സൊ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസസ് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽപിയേഴ്സൺ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് മ്യൂ ത്രീ ബൈ മ്യൂ ടു ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല സോ നമുക്ക് ഫോർ മൊമെൻറ്റ്സ് വരെ കാണണം സോ ആദ്യം ഇതിന് എക്സ് ബാർ കാണണം സോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എങ്ങനെ എക്സ് ബാർ കാണാമെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ ക്യൂബ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ അവിടെ നോക്കൂ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് നയൻ ആണ് അത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ഇനി ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് പ്ലസും മൈനസും മൈനസ് ആവും വീണ്ടും റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് നാല് പ്രാവശ്യം വരും അപ്പോൾ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് പ്ലസും മൈനസും മൈനസ് മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് അപ്പോൾ അവിടെ സൈന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സൈൻ കെയർ ചെയ്യണം സൈൻ തെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ സമ്മും നമ്മുടെ ആൻസറും തെറ്റും സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മ്യൂ വൺ മ്യൂ ടു മ്യൂ ത്രീ മ്യൂ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ എൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ എൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും സിഗ്മ ഉണ്ട് ടോ സൺ ഉണ്ട് ടോ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എല്ലാം സമ്മാണ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ സമ്മും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നേരെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്റെയും വാല്യൂസ് കിട്ടും ദെൻ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് നേരെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വണ്ണ് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഇറ്റ്സ് ആറ്റ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സൈൻ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആവണം എന്ന് മാത്രം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അടുത്ത എക്സസൈസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ക്യൂനസ് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു അതായത് ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാൾപിയേഴ്സൺ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ മ്യൂ ത്രീ ബൈ മ്യൂ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല മെയിൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അപ്പം ആക്ച്വലി സ്ക്യൂനസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽപ്പിയേഴ്സനോ ബവലോ കെല്ലീസോ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ കെല്ലീസ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഫോമുല മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനില്ല ബവൽസും കാൽപ്പിയേഴ്സനും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽ കാൾപ്പിയേഴ്സൺ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൾപ്പിയേഴ്സൺസ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയും ചില കേസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ബവൽസ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയും ചില കേസിൽ ഒന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഐദർ ബവൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് യൂസ് കാൾപ്പിയേഴ്സൺ ഡേറ്റ് എന്താ തന്നിരിക്കണേ പോലെ അതല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓൾവേസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെറും സ്ക്യൂനസ് ആണോ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് സ്ക്യൂനസ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നറിയാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ഇവിടെ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ജെ കാൾപിയേഴ്സൺ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ മെയിൻ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ മോഡ് എങ്ങനെയാണ് ന
പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടിയത് സോ അത് പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മൈനസ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും സോ ഹിയർ ദ കേസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് സോ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആവണം ഓരോ നമ്മളിപ്പോൾ മീനും മീഡിയനും മോഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു അപ്പം ആ മീൻ മീഡിയൻ മോഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് തന്നാൽ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മീൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് തന്നാൽ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മീൻ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക സിമിലർലി മോഡും മീഡിയനും ഒക്കെ ഹൗ യു ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫോർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഫോർ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് അത് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആ ജെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സും എഫ് ഒ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്ത് സീരീസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് സോ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്ക്യൂനസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അധിക അല്ല ഒന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ബബൽസ് സീരി കോഫ് എന്താ പറയുക സ്ക്യൂനസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽപ്പിയസ് അപ്പം നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ കാൽപ്പിയസം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് സോ യു ഹാവ് എക്സ് എഫ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് എഫ് എക്സ് എഫും എക്സ് സ്ക്വയർ എഫും എഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും വേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് കാൽപ്പിയസൺ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മീനും മോഡും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും കാണണം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് സോ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് വരണമെങ്കിൽ എഫ് എക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് ആണ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സോ എക്സ് സ്ക്വയറും എഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവണം സോ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സമ്മും കണ്ടുവെക്കുക വൺസ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ട് നോക്കുക മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ സോ സിഗ്മ എഫ് എക്സും ഉണ്ട് സിഗ്മ എന്നും നമുക്ക് അറിയാം സിക്സ് നയൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ മോഡ് കാണുക എന്ന് ആലോചിക്കുക ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈസാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വന്ന് നമുക്കറിയാം സീരീസിൽ നോക്കിയറിയാം ട്വൻറ്റി ആണ് സോ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ട്വൽവ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം സോ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാൾപ്പിയസൺ സ്ക്യൂനസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മീൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ എസ് ഡി ആണ് നമുക്ക് മീനുണ്ട് മോഡുണ്ട് എസ് ഡിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ യു ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ സ്ക്യൂനസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് സോ പോസിറ്റീവാണ് സ്ക്യൂനസ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവാണ് സ്ക്യൂനസ് കിട്ടുക എന്ന് മനസ്സിലായില്ല സോ ഹിയർ ഇവിടെ മൈനസ് എന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആൻസറിൽ അങ്ങനെ മൈനസ് വന്നാലാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂനസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്ക്യൂനസ് തന്നെയാണ് എക്സ് ക്ലാസ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി തൊട്ടിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ക്ലാസ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഡ് എക്സ് മിഡ് എക്സ് എക്സ് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മിഡിൽ വാല്യൂ കിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനൊക്കെ
നമുക്ക് സിഗ്മ എഫക്സും എന്നും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് മീൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണം എന്ത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എൽ വൺ പ്ലസ് എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് സീറോ ബൈ ടു എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് സീറോ മൈനസ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സി ആണ് സോ അതിൽ എൽ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മോഡൽ ക്ലാസ് കിട്ടണം സോ മോഡൽ ക്ലാസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ അതിനുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വൺ ടെൻ ബൈ വൺ ഇൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ നമുക്കിനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടെൻ ആണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ് മുമ്പത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫ് വൺ എഫ് സീറോ എഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മോഡ് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആവേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനും മോഡും മീഡിയം ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അപ്പം ഇനി ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസിൽ വരുമ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഈ കണ്ടിന്യൂ സീരീസിലും ഈ മോഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അയ്യോ മോഡ് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും എഫ് സീറോ എന്താ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് സി ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെൽ ആണെന്നും അത് ആ ഫോർമുല ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നിങ്ങൾ ആദ്യം തറവാക്കണം ഡിസ്ക്രീറ്റിലും കണ്ടിന്യൂസിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലും മീൻ മീഡിയം മോഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്ന് തറവാക്കിയാലേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് സ്ക്വയർ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതിലും അതെ എല്ലാ വാല്യൂസും അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് മീൻ അറിയാം മോഡ് അറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അറിയാം സോ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മീൻ ഫോർ continuous series how to calculate mode for continuous series how to calculate standard deviation for continuous series nu namukku oru dharana undayirikkanam adokka nammal already padichathana so athrayum karyangale kitti substitute cheythu namukku oru value kitti and that value has a negative sign so it is negative skewness ee skewness kandupidikkya annalladhu oru velliya paniyalla pakshe skewness kandupidikkanulla formula orthirikkanu elupana pakshe prashna endanu cheyyal ഇൻഡി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയാലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയാലും കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് ആയാലും അതിന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മീനും മീഡിയനും സോറി മീനും മോഡും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ